வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனியை பார்ப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் வாட் இஸ் அ கம்பெனி ஒய் த கம்பெனி இஸ் கிரியேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ வந்து சார் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி எல்லாம் கூகுளில் போட்டாலே வரும் நீங்கள் என்ன சார் புதுசாக சொல்ல போகிறீங்க இந்த வீடியோவே ஆல்ரெடி வந்து நம்ம யூடியூப்லேயே ரெண்டு மூணு இருக்குது அப்படின்னா சி நான் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற வீடியோவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து புதுசாக நம்ம ஒரு கான்செப்ட் பேசுகிறதா இருக்கட்டும் இது கூகுள் அவைலபிலிட்டி இருக்கும் எல்லாமே பட் த பாயிண்ட் இஸ் நான் அதை தமிழில் வந்து எவ்வளவு எளிமையாக சொல்ல முடியுமோ அதை வந்து நான் உங்கள் முன்னாடி சொல்கிறேன் எஸ்பெஷலி வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க இந்த லெவன்த் சேர்ந்த பசங்க டுவெல்த் அவர் ஈவன் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லாருக்கும் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் எனக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் எனக்கு வந்து லேட்டாக தூங்குறது தான் பிடிக்கும் சீக்கிரமாக எந்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுடைய நேச்சர் அதே மாதிரி கம்பெனிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது சார் அப்போ கம்பெனினாலே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா இப்போ ஒன் பர்சன்ட் கம்பெனி வந்துடுச்சு ப்ரைவேட் கம்பெனி இருக்கு பப்ளிக் கம்பெனி நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் ஒரு கம்பெனினா இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும்னு ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் நான் எங்கேருந்து எடுக்கிறேன்னா நம்மளுடைய லெவன்த் டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து தான் நான் எடுக்கிறேன் ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ முதல் பாயிண்ட் வந்து செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சோடனே நான் லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ முடிச்சோடனே அதை தயவுசெய்து படிக்கணும் நான் வீடியோ பேசும்போது இந்த சைடில் வர்றதெல்லாம் நீங்கள் மறந்து போயிடுவீங்க ஸோ அதனால் வீடியோ முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து பேஜ் நம்பரோட நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் அதை ஃபுல்லாக படிங்க இட் வோன்ட் டேக் மோர் தென் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி சி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ தேர் ஃபோர் அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்களும் கம்பெனி ஒன்று கிடையாது இப்போது விஜயமலையை வந்து கடன் வாங்கிட்டாரு கடன் வாங்கிட்டு ஓடி போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நிறைய ஆர்டிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி சைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க விஜயமலையா கடன் அவருக்கு வாங்கினாரா அவர் கம்பெனிக்கு வாங்கினாரா கடன் வந்து கம்பெனி தான் வாங்கிச்சு அவர் வாங்கி அந்த கடனை வந்து யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா கம்பெனிக்கு தான் கொடுத்தாங்க ஸோ அப்போ அந்த கடனுக்கு யார் பொறுப்பு அவராக கம்பெனியான்னு கேட்டிங்கன்னா கம்பெனி தான் பொறுப்பு அப்போ எல்லாரும் எதுக்கு வந்து விஜயமலையை வந்து காசு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் அவர் வந்து ஒரு ப்ரமோட்டர் அந்த கம்பெனிக்கு அந்த கம்பெனியோட ப்ரமோட்டராக இருக்கிறதுனால அந்த கம்பெனியால் காசு கொடுக்க முடியலன்னா நான் கொடுப்பேன் அப்படின்ற ஒரு கேரண்டி கொடுத்துருந்தார் அது ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனிக்கு எதுக்காக கடன் வாங்கினாரோ அதை அதுக்கு யூஸ் பண்ணாமல் வேறு ஒரு விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணார் அதனால தான் அவர் மேலே வந்து கேசஸ் நம்ம ஃபைல் பண்ண வேண்டியதாக வந்தது மற்றபடி நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலுமே கம்பெனி கடன் வாங்குதுன்னா அது கம்பெனி தான் அதுக்கு பொறுப்பாகுமே தவிர கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க அதுக்கு பொறுப்பாக மாட்டாங்க அது கம்பெனியோட ஃபவுண்டராக இருந்தால் கூட ஸோ தேர் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டின்றது ஒரு கம்பெனியை வந்து உருவாக்குறாங்க இன்கார்பரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்கார்பரேட் பண்ணும்பொழுது அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு புது நபராக உருவாகுது அந்த கம்பெனி வாங்குகிற கடனுக்கு அந்த கம்பெனி தான் பொறுப்பு அந்த நபர்கள் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சரி இது வந்து சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்புக்கு பொருந்தாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் அப்படின்னும் பொழுது அந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கு அது ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒன் அதுக்கு வந்து அவர் தான் வந்து தலைமை தாங்கி அதை வந்து ரன் பண்ணுறாரு ஸோ தேர் ஃபோர் அந்த சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்பில் கடன் வாங்கினாங்கன்னா அதுக்கு அவர் தான் பொறுப்பு இதுவே நீங்கள் கம்பெனிக்கு கடன் வாங்கினா கம்பெனி பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ அதனால தான் அந்த வாட்டர்ஸ் கம்பெனி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து புரியும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லிமிட்டட் லயாபிலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க லிமிட்டட் லயாபிலிட்டின்னா இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு கம்பெனி ரிலையன்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா கொடுத்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் வாங்குறேன் இப்போ நாளைக்கு வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு கடன் வாங்குது வாங்கின கடனை கொடுக்க முடியலன்னா அவங்க என்கிட்ட கேட்க முடியாது சார் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு ஷேர் வாங்கியிருக்கீங்க இன்னொரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுங்க அந்த கம்பெனிக்கு கடன் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு அவங்க கேட்க முடியாது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டட் லயாபிலிட்டின்றது ஒருத்தர் ஒரு
இப்போ இவர் இல்லை அப்படின்னா இன்னொருத்தங்க வருவாங்க ஸோ கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நபர் வந்து அந்த இடத்துல இல்லைன்னா யார் ஆரம்பித்தாங்களோ அவங்களே இல்லைன்னா கூட இன்னொரு நபர் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பெர்பெச்சுவல் சக்ஸஷன் அதாவது யார் வேணா வரலாம் யார் வேணா போகலாம் ஆனால் கம்பெனி அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு சட்டப்பூர்வமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் அதை சட்டப்பூர்வமாக தான் அழிக்கவும் முடியும் அதை வைண்ட் அப்பும் பண்ண முடியும் அதை வந்து ஒரு நபர் போகிறதுனால அந்த கம்பெனி வைண்ட் அப் ஆகாது இதுவே நீங்கள் சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு தனி மனிதன் வந்து ஒரு ஒரு கடை ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா அந்த கடையில் அவர் இல்லை அப்படின்னா அந்த கடையால் ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாது இப்போ ஒரு சலூன் எடுத்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு நார்மல் ரீட்டைல் ஸ்டோர் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானவங்க சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் அவர் இல்லைனா அந்த கடை ரன் ஆகாது பட் கம்பெனி அப்படி கிடையாது எப்பயுமே வந்து ஒரு நாமினேஷன் ஒரு டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால இன்னொருத்தர் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்றது தான் நமக்கு இங்கே பெர்பெச்சுவல் சக்சஷன் இது மூணாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி சி செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னும்பொழுது கம்பெனிக்கே வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி அது அவங்களோட பர்சனல் பட் வேறஸ் இந்த கம்பெனி எடுத்துக்கிங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்கே சொல்லிட்டு சில சொத்துக்கள் எல்லாம் அந்த கம்பெனியோட பேர்லேயே இருக்கும் ஸோ கம்பெனிக்கு வந்து செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா காமன் சீல் நான் சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறேன் முக்கியமானது மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் எட்டு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம் காமன் சீல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த படிச்சுட்டு இதை நான் படிச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கீழே சைன் போடுவீங்களே சிக்னேச்சர் அதே மாதிரி கம்பெனிக்கு பார்த்தோம்னா தெர் இஸ் அ கான்செப்ட் கால்டு காமன் சீல் கம்பெனியுடைய சீல் வந்து எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அதோடைய அர்த்தம் என்னென்னா கம்பெனி அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டாங்க படிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு சீல் வைக்கிறோம் அப்படின்றது தான் காமன் சீல்னு சொல்லுவாங்க சரி கம்பெனிக்கு வந்து கை காலெலாம் கிடையாது கம்பெனி வந்து அதுவாக எடுத்து சீல் வைக்காது கம்பெனியை நிர்வாகம் செய்கிற டேரக்ட் பண்ணுற டேரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை படிச்சுட்டு சீல் வைப்பாங்க அப்படி என்ன அர்த்தம்னா கம்பெனி அதை படிச்சிச்சு அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் கம்பெனி படிச்சிச்சுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ சப்போஸ் ஒரு டேரக்டர் தன்னோட செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ்க்காக ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் போடுறாரு அவரோட செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ்க்காக அப்படி பண்ண முடியாது எப்பயுமே வந்து ஒரு கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாரும் பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் தான் அது வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட எப்பயுமே வந்து பவர் வெஸ்ட்டாக இருக்காது எப்பயுமே எல்லாரும் சேர்ந்து குரூப் டிசிஷன்ஸ் தான் எடுப்பாங்க நீங்கள் சின்ன ப்ரைவேட் கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து ப்ரைவேட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் போதும் பட் நாலு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து சீட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இன்கேஸ் அவர் கீழே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா பட் வேறஸ் இந்த பப்ளிக் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லூப் ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மி பப்ளிக் கம்பெனினால் அந்த நாட்டு மக்கள் கிட்டேருந்து பணம் வாங்கி ரன் பண்ணுற கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கம்பெனியில் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் இதை நம்ம காமன் சீல்னு சொல்லுவோம் எப்படி நீங்கள் சிக்னேச்சர் போடுறீங்களோ அதே மாதிரி கம்பெனியும் வந்து சீல்ஸ் பண்ணும் அப்படின்றது ஒரு பெயர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு capacity to sue and be sued அப்படின்னு அதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து இன்னொருத்தர் மேலே கேஸும் போடலாம் இன்னொருத்தர் அந்த கம்பெனி மேலே கேஸும் போடலாம் இது நடுவில் நபர்களே வரல பார்த்தீங்களா இதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் ஒரு கம்பெனி வந்து இன்னொரு கம்பெனி மேலே கேஸ் போடலாம் அதாவது எக்ஸ் கம்பெனி ஒய் கம்பெனி மேலே கேஸ் போடலாம் ஒய் கம்பெனி எக்ஸ் மேலே போடலாம் ஸோ இங்கே வந்து நபர்கள் யாருமே வரல தெர் இஸ் நோ இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் எனி இண்டிவிஜுவல்ஸ் இந்த டேரக்டர் மேலே இந்த ப்ரமோட்டர் மேலே இந்த எம்ப்ளாயி மேலே இங்கே யாருமே வரல கம்பெனியே வந்து இன்னொரு கம்பெனி மேலே கேஸ் போடலாம் அப்படின்ற பாயிண்ட்டும் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் நமக்கு பொருந்தது கடைசியாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒன் ஷேர் ஒன் ஓட் அப்படின்னு அதாவது ஒரு ஷேர் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ஓட்டு போடலாம் இது நீங்கள் வந்து லெவன்த்லேருந்து படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் அது உண்மை கிடையாது உலகம் ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் கூட ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கேன் நான் ஒரு ஷேர் வந்து வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஓட்டு போடலாம் இப்போ நான் போத்தீங்கன்னா போன வாரம் கூட ஒரு ஓட்டு போட்டிருந்தேன் ஷேர் ஓட்டிங்கில் வந்து யாரை வந்து நீங்கள் ஆடிட்டராக செலக்ட் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் மெயிலே வரும் மெயிலே ஆன்லைன்லேயே எல்லாம் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு 
Class C is a separate management. That is why there are segregations. So, if Mark Zuckerberg is a class B share. So, that is why they have a percentage of share. They have a percentage of share voting. So, if you look at this, we have a characteristic of the general characteristics. I will point out the most important points. This is kind of like a reminder for everyone. For commerce. If you look at this, now I will tell you about the characteristics of a company. If you look at this, you will strike. What do you say? Limited liability. Common seal. What I say is, when someone is asking you, or a company or a characteristic, you have to think about 5 points in mind. Suddenly, you have common seal, perpetual succession, one share, one vote. That is the transferability of shares. There are points. So, you have to think about 5 points in mind. So, sum up, see, a company is doing something. A company or a decision is doing a group of people. I am talking about a big public company. So, if you have to think about it, that is a separate legal entity. That is a human being. That is a function. So, that is why you can take a case and take a case. That is why you can take a case and take a case. If you take a case and take a case, that is why you can take a case and take a case. What is a company? You can take a case and take a case. That is the first point. The second point is the limited liability. If you have members in the company, if you take a case and take a case, and the wages or salary will come to the company. If you have a company or a share in the company, if you have a share in the company, you have a loss. If you have a loss, you have a loss. This is the limited liability. If you look at the company, if you have a limited liability, 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 this is perpetual succession. Common seal. It can be sued and it can sue. Apapun yang last apa tadi, nanti share seperti ini nama cerno. So, ini points selalu urmur recollect panitia. Nana pernah link kodai anda materials mandu padingnya. Definitely, anda mungkin ini point nalla puriyo. So, thank you. God bless you all.